このこのシーン好き龍のがごとくのここだよねやっぱりこの戦闘開始前のこれうお重そうなパンチうお行くぞまさかあの天童とやり合うことになるとはないやボクシングには切り技がないからそういや蒼天堀でもそんなこと言ってたなそこまでのやつなのかやつの現役時代はボクサーとして強さスター性すべてが揃っていたよ正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさどんなやつだろうと関係ねえ許さねえぞ天童キリュウだとかはカナはそんな一番喧嘩したくないっていう感じなかったの<笑>いきなり終わった<笑>い,いきなり終わったぞ<笑>いきなりいきなり思いクイズが終わった<笑>オタクにボコボコにされてるオタクにサイリウでボコボコにされてるよもう血も涙もないされ方するからなお前マジでうわいいてーこれだこれちょっとさこれは苦手な人がいるからちょっと使うのやめよう竜の予告何もぐるぐるおっとこれは強烈なのをやる気だぜやべ正面に立ってるやつは注意しなくちゃな何が来るんだ一体どうしろってのよとりあえず防御だ身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだじゃあ魔像じ出せばいいでしょとりあえず<笑>正面にいるやつやばいぞ<笑>じゃあちょっとホモ呼ぶんでホモじゃねえやマゾウシ呼ぶんでこれだって大丈夫だろまともに殴り合ってる<笑>まともな戦いをするなんて無理だこのゲームで竜の前やれでもマゾウジが入ってるから硬いねうおめっちゃうまいがあるんだけどこの技,技を見てたら<笑>これ150とかで200ぐらい出たから、えー、ペッパーミルクロでちょっと美味しくした方がいいなちょっとなっと味付けをよくしてわ買っためちゃくちゃ硬えなお前なんで女を殴るんだよお前クソ野郎だなちょっと待ってこれ一旦えー、一旦あれだどれだっけメロメロ台風で防御力を下げるといいんだこれしっかり下がるやべしまったこれ青木両線とかないだろうな<笑>あいつ別に強くないだろう多分戦ったとしてもう
いやうざ早いやべ見え見えおあああああ見え見え見え見え見え見え見え見え何も有効じゃマジ銃しかないのかクソしょうがないあいつ呼ぶぞキルカズはゼロ円お得すぎるガジキルカズは行くぞいやでもこいつだキルがぶん殴ったりしたらレジストされるんだよな多分いやキルカズは銃で射殺してくんねえかな属性的にほんに力見せろ死にてやすだけかかってこいうんいいねいいねいいね、うん、わかっけえは超かっこいいんだけどあんま強くねえなダウンさえしないダウンさえしないにどむしろ毒で苦しんでる<笑>むしろ毒の方で苦しんでてさてやるかそんな銃聞くんかなうわ待ってこいつ銃も霧も全てレジストじゃんってことはこいつ逆に全部が逆にあれだよな体勢ないただ HP がバカみたいに高いっていうだけのこと全部が対戦の場合はなじゃあ気にせずにもうラッシュをするぞこれで400とかだもんなこれを見納めか<笑>これ一番好きかもなサラミまたサラミのそなたなんじき巻き込まれてるおなんでお前集中攻撃しすぎではセーレアちょっとダメじゃなかったまだ半分ぐらいという現実あやべ毒のせいで切り替わったやべうわ、いてーいつの間にか普通に殴り合ってることになってる危ないあ落ちて死ぬかと思ったここに来てメリケンサックかよまさしく鬼に金棒ってとこだなあんな硬い外壁ガラスが粉々よもしあれで殴られたら毒は不足するんだな,るんな気を抜くなよみんな早速殴られそう雑魚がって言ってますけどファントムシフトして命中と影を大幅に高めてナンバー死んでしまっても構わないあそうだ声を上げるはずはねえのか間違えたなじゃあちょっと寝るわ奇跡奇跡あの技超欲しくないかあの3秒ぐらいで体力を全部回復するだなんてすごいあ
最も欲しい技かもしれないエンドレスライム大事かもなバフを積み上がったぞどうだこれで半時期でね半時期おしこれ絶対避けたな当たらねえんだよお前の攻撃はなんだなんか急にガード固めたぞやべあれはガードと同時にパワーを貯めてるんだガードが解かれた時でかいのが来るぞいよいよ奥の手を出してくるってことか天童の現役時代俺はあのガードが破られたのを見たことがないもし破れればオタクたちで破れんじゃないの正気が見えるかもしれないのかあくまでも可能性だけどな少なくとも初めてのことで面食らうはずだやってみるしかないなみんな今のうちに集中し所詮現役時代の話だろ今ガード破れてんじゃん<笑>毒で行くいいぞ私はガード破りますよ行くぞガードしてないんだからセーリアーなあ全然 HP が減らねえよ勝負はついてるんだよ半順位のぶん殴りと足立さんの氷と難波のファイヤーとクソマンマンこれなんかこう特殊効果ないかなあとザリガニが強かった1回に90ダメージぐらい受けるって100ターンは余裕で動いてるだろうから9000ダメージぐらい与えてるだろう<笑>これ出血コットが与えるのかなどうぞいやーこの現場見たらあれ,あれを食べたいとは思わないよ割と強いなもうあとは小切りもある俺はいや試してなかったサテライトレーザーをよく考えたら俺見てろよいいタイミングに合わせますよ、うんこっちな<笑>逃げるなら今のうちだっ500か<笑>これ見せると客が喜んだもんやきつけえぞしてみろやめるな<笑>多分雷レジストされるんだよな<笑>ユーザーサトライトレーサード派手にぶちかませえいくつくらってか分かんないけど相当効いてるじゃんやったーマジ長かったチャンピオンの指輪だって強そうえでもこれは装備することできんの俺このままムービーでエンディング切りやすいまだ終わるんじゃねえぞ天童最後にきっちり親さんの分を受け取ってからくたばれやうわハルヒだよ
そうですね今回の衆院選を振り返りますとまさに歴史的な勝利と言っていいかと思います実に議席の3分の2を大きく超えています民自党が国民の民意を得たとその分大きな責任を背負ったと受け止めております総理青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか大変大きかったです荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし青木さんの功をなくしては語れない選挙でした青木幹事長今の総理の言葉を受けて一言お願いします青木さん立派な人やな今回の選挙で民事党は大きく変わりますこの国を良くしたいという我々の思いはよくしてくれんだって中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けしますよくしてくれんならありがてえ深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらしますらしい素晴らしいぞ私のこうした理念はかつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず何えこれはまずいですよ幹事長あの速報はどういうことでしょうか殺人で逮捕状とありますがああいえど,どういうことだかで,で手違いそう何かの手違いです記者の皆さん落ち着いてください何かの手違いが起きたようで<笑>青木幹事長青木亮という名は本当の名前じゃありませんよねそうですよね幹事長ちょっと幹事長説明お願いしますよあなたの本名は荒川雅人おニックな先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんかすみません決まりますご退場を幹事長,幹事長待ってください,い幹事長説明してください荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね青木亮は偽名ですよね幹事長<笑>ニック結構裏の方でコソコソしてる役割だと思ったのにすげえ重要な投球じゃないかけてる荒川組の事務所も誰も出ない終わったなそっちはどうなってるんです総監私に逮捕状って一体確認中ですそのニュース速報というのも確認が取れていませんテロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています仮にそうだったとしてもそれをテレビ中継してたんだから同じことでしょ多くの国民があのテロップを目にしたんだ誰が何の目的であれを流したのか早急に説明をつけなくちゃならないんですとにかく今は警察に動かないことですミレニアムタワーへ行くのも避けるべきだ大変だこれはそうはいかない一番が春日一番がもし荒川組で証拠を押さえていたら後始末が厄介でねその時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります後で動かなかったことを後悔しても遅いんだそういうこと言うとやばいぞ録音してましたみたいなこ<笑>天童の親父とはまだつながりません運転手が運転手がスパイでいるミレニアムタワーへ向かわせてますいいだろう俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れええわかりましたいやーこれはもうもう,もう,もうグレーになっちゃったもんな何が起きているこれを一番がやったってのかあの一番がんでる天童<笑>どうもえなんで
ずっと電話に出なかった見ての通りちょいと忙しかったんですわ沢城の隠してた音声データはありまへんそいつのブラフやったんですブブラフあそうかはったりだったのかそうかそうだったかふん<笑>で一見落着だったえっこれど,ど,どういうこといやあんだけ近くかけて巻き入れ<笑>こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ開票に合わせてニュース速報のテロップを流させたやつがいる偉人帳で姿を消してからこいつらをかくまってたやつもなでもなんかちょっとさ天童の感じがおかしくないでももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだでどうせと全員見つけ出して殺せデータ死体は埋めるなり溶かすなり始末しろぜいん確実に殺すんだぞまたどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな録音されてるパターンだろうなやっぱりなだって服着てるもんなよくないどうだい俺の演技力はなかなかの役者じゃねえでもなんで天童がだろう今度オーディションでも行こっから<笑>どうでした俺の芝居は一番お,お前な,なんで若かまだ続きがあるんです<笑>どうも脇が甘いですね青木先生あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとしたえは何を言っている一体何の話をあ天童がああ,あのミラーミラーマンさすがだなミラーフェイスとはよく例えたもんだあの人なんかちょっと出てきてさ微妙な微妙な感じだったからなるほどいろんな人間に姿を変える私の通りななんですよいやーしかしこれってすくわやべかわいそう青木亮青木亮が一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令大スクープだわ素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろバカもう、ここまでですよ。潮時です。一番、てめえが、この絵を全部、描いたのか。若にプラフの音声データの存在を伝えたのは、天道を呼び寄せるためでしたでも若いあんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてましたあんたも俺をよく知ってるように俺もあんたという人間をよく知ってますからふざけやがって若いあんたを止めるにはもうこうするほかなかったんですあんたもう自分自身でも止まり方分かんなくなっちまってんでしょう何知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になったでもそれで何が手に入ったんです今のあんたには大事な人間もいねえあんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ持て余した権力に目がくらんでてめえが何をなくしたのかも分かってねえならその先は手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だそんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ<笑>知っ
ったような口を聞くなでもそれが事実だろう事実だとしても俺は前に進むだけだ誰も俺を止められやしないいや俺が止める絶対にやれこいつら全員ここで始末しろえ終わりじゃないのいいか確実に始末するんだぞ青木きい<笑>お前弱いだろう強いのかまずザ青キロレベル60あったんだいやーお前ザコが多すぎるけどちょっと最初は12だとなうわ気持ちいいいいぞこれ次のターンに回ったらもう8回ぐらい攻撃食らうしなこれやばいぞ来る前に始末しないとこれや相手いやしまったザリガニも全部使ってるんだよだここは間違いなくサテライトレーザーをぶち込むでしょ青木もそこそこ変わったなんであいつちょっと強いんだよあいつは弱いだろむしろ体弱い方だろド派手にぶちかませうおかなり人だやっぱりサテライトレーザーなんだよねどうするかねほら来いよ逃げるなら今のうちだえー、自殺チャッチしてえー、めっちゃピープしてるうわうぜえ召喚,召喚師だったらごめんあれだけがっちり守られちゃうと彼への攻撃は難しいねまずは警護の連中を一人ずつ剥がして動けなくするしかねえな。なんだと<笑>サテライトレーザーとかで。くそ、この、もう、これも、もう、ハンジンギは一生このタウリナーを、ハルヒにぶち込んで、ハルヒのサテライトレーザーをルーピングするだけでも。なんでハンジンギのターンなのに、ハンジンギのターンが来るんだよ。ナンバーナンバーちょっと隠しとくかこれはどうぞありがとう俺の番ねえっとえっとえっとまあまあサテライトレーザー代わりにこれをぶち込んだりうんかなり青木減るぞ当てれば<笑>まあこれはやるでしょうこれできないのかな青木にあできるできるのかよ警護が離れてるぞよっしゃ行くぞ<笑><笑>かわいそうなんかなんか意味不明な文化にあわあわしてそう聞くし普通に有用じゃんオタク属性に弱いんだわ青木はオタクが苦手かこいつどんどん仲間投入してくるうわしまったここで桐生一馬だったんだわ
ここでキリュウガスバやったら多分えげつなかったんだよあ仲間が仲間を呼ぶってマジっすかでもこれボスをやるべきでしょうね半純にはずっとボスでやってくれで,はで春日はかサテライトレーザーなどを落とすでもうあんなんだよだってこれも青木にかなり効いてるからなセーリアーで終わるかもしれないよセーリア終わりだ最後どうやって決める,るどうせ春じゃ春日で射殺するか周りのザコを排除してからだなまずな逃げたふざけんなよやっとけよかっただったら逃げるなんて聞いてないんですけどラスボスが逃げるって何このゲーム<笑>ラスボスが逃げるなんて前代未聞かなんかなんかストーリー展開でそういうのあったかな何かやべえバーサーカシュだったあでも置いてかれてよお前らいい上司を持ったなお前なうわっあ、詩人の指輪だから装備させてくれよタイミングの上の,のなんかこうちょっと止まったらっさっきの試合でなんかすごそうなさアクセルがいたんだいい回復の手間が省ける逃げやがって青木亮大丈夫かみんなクソやれてたんだよな今クソ大丈夫とは言い切れませんね,ねバッドエンドかもしれないでもあいつ 2D の半熟期がちょっともう少し若けるや半熟期でもさもっと動けたのになネットにあの動画を流せばいいじゃんあいつは逃げちゃダメだったんだよ